停车别再浪费我时间了，我只要一句话。你知道我要什么？我记得林肯还说过，如果你斗不过你的敌人，最好跟他做朋友。Thank、you
喂，金哥，警察局出事了，另一组的刘警官去政务库偷了一批文件，这会还放火烧了政务库呢。毛警官叫你立刻回去。喂，喂。帮他还是害他？走！大学毕业，当警察二十年，破过恒丰银行抢劫案。九八年最大宗的军火交易，去年那宗八千万的毒品交易也是你破的。民国英勇勋章，三年之内连升两级。刘警官，你有什么话说？你有困难吗？你告诉我，让我帮你摆平。知不知道你以前是我们警队的荣誉，现在是耻辱？我被人催眠。昨天晚上做过什么，我根本就不知道。但我记得。记得我做了一些错误的事。这件事，我们呢要同心协力去摆平它。哎，又头痛了。怎么？你怎么想？王警官，下次你说快点，我能听懂。政务库少了什么？对不起，长官，只知道他放火，还没点算。闭路电视袋子看过没有？对不起，长官，还没看，打算等你回来看。他昨天去过哪儿，你知道吗？对不起，长官。阿志，我给你十五分钟，把答案全都给我。是，长官。你刚才说什么？对不起。什么对不起？没有对不起的。去吧。回来。知道要去哪儿吗？去跑圈。跑。去泡凉水。是长官，快去啊！头，我们查过闭路电视和刘警官拿走的文件，这件案子肯定跟疾风有关。疾风，你继续查，有什么打给我。哎、三十六条红剑，二十五条黑魔力，十五条金鱼，重新数。是长官。警察部是不容许滥竽私行的，我要你立刻停止，要不然我投诉你。我比你高一级，你怎么投诉我？我直接向黄警官投诉你，他不管我，我写信给署长。三十二金鱼，二十六。麦登问你，我有没有对你滥用私刑？没有，麦登。呃，杰克他在训练我，呃
，集中力、注意力，还有意志力。是的，是长官。其实你是想问，为什么这两天我不回你电话？我心情不好。我也是。这两年以来，我们是在谈恋爱吗？我们，我们是不是应该分手算了，反正我也不很了解你。喂，好，这次麻烦了，刘警官出事了。三十辆金鱼，二十八辆红箭，二十五辆。黑玻璃。刚才他抢拉伟的枪，不停的说我有罪，我该死，然后开枪自杀了。给我查查香港有没有催眠专家作案的案例。人的大脑里面有很多扇门，看来好像很复杂，其实还有一定的定律。只要你知道门的密码，你就可以打开它，看到里面的秘密。而打开大脑的方法，我们就要催眠。我们可以用视线、眼神、说话，引导对方进入你设计的空间。这段时间，对方的大脑跟他身体每一个联系都会被我们中断，然后输进我们给他的指令。其实学催眠最重要是心术要正。催眠学总共有十个阶段，不同导师会了解你们的心态。这次是应两届大学的要求，准许犯人和学生们见面。黎商正，九六年美国麻省理工催眠学和心理学博士，回到香港之后呢，自己开诊所，还做了警队的心理学专家。他和他的好朋友张国亮警司，凭他们催眠手法破了几宗大案子。但是不知道为什么，两年前的有一天，他自己在家里开枪杀了人，当时他老婆也在场，最后被判误杀，坐牢十五年。教授，我可不可以催眠他，让他喜欢我？心术不正啊！你俩站起来，你看看他。好像你更容易被他催眠。那是说非自愿那是不行的。其实，要解码，先要了解对方，知道对方的背景。我的理论是创伤理论。当你的手被人割伤，你会怎么样？白血球第一时间会涌上伤口，保护着它。与此同时，你会发现那道门到底在哪？每个人最少有一次藏在心里的创伤，可能是童年的回忆，或是人生最痛的一次。这也是死穴，就是那扇门。当然成不成功，看人、你的能力、对方的意志。哎，走吧。走啊，干嘛？走啊，走啊，走啊！走啊走啊走啊走啊走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
，你是来帮我上诉的，要不我们没什么话好说。不用吧，两年前你已经承认杀人了。我是被冤枉的，开个玩笑。平常很少来看我，看你挺顺眼的，就跟你多说两句。怎么，有什么可以帮你？我有个兄弟，他在政务库偷了些东西。烧了政务库，最后还中枪自杀。他一定很需要钱，还可能精神分裂，要不怎么会在警察局里面偷东西？在犯罪的过程里，他只记得一些很零碎的片段，但他不记得自己到过政务库。可他说自己有罪。还有，他说被人催眠了。哦，高手。那个是什么人？我。你让我抓你？你怎么抓我？我已经在牢里面，把我从东面抓去西面，再抓回北面。你认真点。对不起，长官，你可以放松点吗？你太紧张了，让我也紧张，我也不知道怎么帮你。谁都行，刚才那些学生也行，你也行，只要看用什么技巧去打开人的心锁。你也有心锁的，那个自杀死了的警察，他判自己有罪，他生前一定做过些违背良心的事，才会那么容易被人打开了心锁。他当时一定被催眠了，所以他做过什么也不会知道。听你这么说，也就是说你现在立刻催眠我，我就放你走。这个我不行，你太强了。到底是谁？只有一个，大家他催眠达到，只有他才会违反规矩，做这种坏事。你想抓他，你带我一块去吧。他从来不用真名字，只有我认得他。还有，他是我师傅。李先生，很感谢你和我们警方合作。如果抓到人的话，我帮你要求减刑。那个单位在五楼 A， 要不要我跟你上？不用了，阿唐，你看着他。抓到人之后，你带他上来认人。是，长官。李先生，你这次来的目的是认人。如果你逃走，我兄弟一样会开枪打你。要是我突然不见了，那怎么办？不见的东西就到不见的东西的地方去找，那就行了。别跟他说话。是，长官。走大家听着，目标是五楼 A 室，小四、阿文，楼梯是你们的。是，是长官
长官，没动静。阿祖，你在外面守着，准备破门，所有人准备行动。看你睡这么香，所以没吵醒你。继续工作。Yes， 我们第一步计划已经成功。这次是声东击西，其实一飞主要是想偷走吉佛所有的资料，拿去了解，然后趁机给全民。因为吉佛今天的行动，就是保护文化交流处处长 Barry Lincoln， 他会亲自护送一批钻石去古埃及珠宝拍卖会。OK， 我会通知吉佛提高警觉。但问题是，那个村民大盗已经知道吉佛所有的资料，他们成了高危人物。那么，你有什么意见？换了些决定。李警官，我已经收到上级的指示，情况怎么样？对方是一个催眠大盗，而目标就是你的兄弟，所以换成我们的人。然后你带我去见老板 Mr. Lincoln， 我会二十四小时负责他的个人和财务的安全。那颗钻石无论如何不能曝光。没问题。阿明，你带李警官的兄弟换掉我们的人。是，长官。阿志，是。所有在场的嘉宾、保安、司仪等，甚至扫地的大婶，全都给我复合一次。还有走进老板的，全都给我盯着他们。是，长官。剑哥。我们 B 队接到命令来做支援，不知道剑哥有什么吩咐呢？看厕所也没问题。好的，那就看厕所。还有没有其他？楼梯口吧。啊，还有垃圾房。没问题。啊，对了，把 Brenda 留在这儿。好 ，Brenda， 你看剑哥有什么要帮忙的？是。
，你最好跟我合作。他是你师父，你也不想他死。我说我一定会帮你，放心。你负责看着他，但不要跟他讲话，他会催眠。嗯。Mr. Lincoln， 为了钻石和您个人的安全，我建议您还是保持低调，直至拍卖完了为止。好的，我全靠你了，我会尽力的。女士们、先生们，请注意。欢迎大家莅临古埃及珠宝拍卖会，现在，请大家就坐，拍卖即将开始。坐一会儿嘛，别太紧张。我看他很快要跟你道歉。他是个好人，可是不太懂得跟人家相处。你不要老是跟他对着干。我想他需要一点时间，就能想通了。给他一点时间吧。是他跟你说的。嗯，跟爱的人说心里话，不要等太久。Don't wait until too late, right? 嗯。Brenda， 对不起。漂亮吗？仔细看，海阔天空。哎，知道我怎么解开手铐的吗？当你告诉自己，一定能解开，一定能解开。那就可以解开了。你现在给我上催眠的第一课。聪明。我叫你来认人，不是来玩的。你不觉得自己有些问题吗？老是绷着脸，大家很难跟你沟通，像刺猬一样。身边的人也不会好过。我身边不需要人。布兰德呢？天涯管闲事的，我们来分享一个故事吧。有一只寂寞的刺猬，在树林里没有朋友。有一天，他遇上了浣熊，他对浣熊说：“我想过来抱抱你，跟你做个朋友。”浣熊于是说：“你拔走全身的刺就行了。”刺猬照做了，然后他们成为好朋友，还玩得很开心呢。刺猬的刺是与生俱来的，大自然的定律不能够违反。你真是铜墙铁壁啊！这样做哪会开心呢？你也不见得开心。坐牢有多开心？那坐牢之前呢？如果真那么开心，你
你就不会杀人了，对不对？你在麻省念完了心理学和催眠学博士之后回香港发展，你曾经帮过我们警队做心理专家，就在这个时候出的事，你开枪杀了人，而你太太当时也在场。在整个过程里，你没有为自己辩护，结果被判误杀。你不是对我说过，你是冤枉的吗？难道这里没有什么秘密？没什么秘密。我曾经是一个很幸福的人，有一个很爱我的女人，但是我没珍惜过她，就好像把一个女孩子放在大浪里，让她一个人孤零零的飘得很远很远。有一天，当我后悔的时候。已经太晚了，因为我再也找不到他。跟爱的人说心里话，不要太晚。我知道你很努力去救他，但是你要接受一个改变不了的事实，你要原谅自己。就会开心一点，原谅自己，原谅自己，原谅自己，原谅自己。现在进行获批的价格是两千二百万，方小姐出价两千二百万，有哪一位出价高于两千二百万？两千三百万，第一次。两千四百万，四拉特先生出价两千四百万。画面立刻到老板房看看。些什么？你回答我，回答我呀！啊，你说话呀！抓住他！呦呦，别动！我操！别别别！现在没时间解释，李尚正还没有离开现场，快封锁酒店附近所有的街道。文健，你快点到大仓自首！大家听清楚，我是杨警官，现在有两个兄弟被吃，让疑犯李文健打。
哥，咱们注意，疑犯车辆为银色保时捷，车牌号码是 D W 幺四六八。光平的，老板走了，怎么没人知道？你是不是跟他一起偷钻石啊？说，你他这次责任大。他判自己有罪，他生前一定做过些违背良心的事。我有罪，是他做的。是他设下的圈套，不见的东西就到不见的东西的地方去找，那就行了。一个改变的事实，原谅自己，原谅自己，一个改变的事实。为什么他不杀我呢？为什么他不马上走？为什么呢？不错嘛，两颗钻石赚了一亿。真厉害，人证，自己兄弟一二三四五六个，还有受害人，物证，闭路电视录影带，还有我，以及指纹。不过我想来想去不明白，为什么一个警察犯案会留下那么多的证据？你明白吗？那，自己人人赃并获，我不招呼你了。我们现在正通缉黎尚正。你还有没有其他同党？老老实实吧，你的兄弟有没有份？不关他们的事。这是一张白纸，黎尚正和那些钻石在哪儿？那，你别打算告诉我，你是被黎尚正催眠了，而你自己什么都不知道。什么事？杨警官 ，Mr. Lincoln 在二十分钟之前伤重不治，又多一项谋杀罪了。剑哥，你把真相告诉我们吧，不然我们帮不了你的。布兰达，你出去帮我跟进其他的笔录，谢谢。是长官。布兰达。对不起。我喜欢你写的这一段。冥想你自己的内心火焰，如何燃点你的信德？爱，会令你变成一个不同的人。你必须活过他，走过他。但内心的火焰如被邪念燃烧，你就成魔了，你已经成魔了。他们什么时候到？老板，嗯，铁头说他五分钟后到。好的。
细看看。海阔天空怎么这么久？外面很多警察。钻石呢？为什么会这样？不可能！我不是我做的，一定不是我。那钻石呢？那个箱子一直由他保管。走开他肚子看看有没有，没有就扔海里去。我喜欢你这种眼神。暂时呢？你答应过放我老婆？什么？我有这么说过吗？我记得我应该是说我要先拿到钻石。暂时呢？你根本没打算过放人，所以你把钻石藏起来。你干脆现在把我催眠，让我放人。我也想知道你有没有那么厉害。在清醒状态、极意志坚定的人，是不会被催眠的。你根本就没这个机会。那两个钻石值一亿美金呢，我拿不到，你全家都得死。杨警官喜欢打犯人。你说什么？你，你能不能帮我查查李尚正的家人，还有他身边的朋友？我怀疑他被人威胁。你自己小心一点。杨警官待会儿会押你去总部那边。他好像疯了一样。知道，长官。死笨蛋，押他走。是，长官，走。跟自己说一定可以解开，就一定可以。
他走。你看他的眼神多正点。当年你跟他的老公两个智勇双全，一起把我抓进牢里，但是最后他出卖了你。不过不用担心，我帮你解决了他。阿、啊、正，你来了。阿、啊、亮他已经下班了，他说他正赶回来呢。做点菜，让你们看球时吃啊啊！只是当年你是怎么样引导证人，让他们抓到我的？全世界是不是没几个人好像你这样能控制其他人的？我常在想，如果是面对面的话，到底是你帮还是我帮？我老婆呢没事就好了。查找什么？这里好像发生了一些事。他老婆叫卓敏，是北京医学院的学生。他们结婚以后就住在这里。有没有找过他？有，不过我找不到他。你说，我们会永远都这么幸福吗？跟你在一起，就是我最幸福收获。我没事，只是 Grace 他们吃了不少苦。再给我一点时间。你眼睛怎么了？告诉我，告诉我。你离开以后，哭的太多了。有一天早上醒来，眼睛就坏了，眼前只能看见一片影子。我怕你担心。
所以就没告诉你。这么搂着他也没什么意义。亲他一下，反正有床在，是吧？阿正这么对你，根本不值得你为他这么伤心。他最爱的是他自己的工作，他根本没有理过你的感受。阿敏，阿敏，阿敏，你放手！阿敏，阿敏，阿敏我需要你的时候，你在哪？还有，今天发现他好朋友的尸体。张国亮警司，连他家人都不见了。我查过黎向正和张国亮利用催眠破的案子，其中一宗的重犯叫做欧阳海，又叫做大海。他在五年前抢劫珠宝行，后来黎向正催眠在场的证人认出了大海，判了他二十年。但是在一年前，他在美国受审另一宗案件的时候逃走了。我怀疑黎向正被人控制着。那怎么办？那怎么办？那怎么办？不见的东西就到不见的东西的地方去找，那就行了。我回酒店看看。嗯、为什么黎尚正要做那么大的牺牲？有时候人的内心很难捉摸。对不起、啊，我常常发你脾气。该我说对不起，我有话想对你说。你说。
我在想，你那一亿美金到手之后再杀了我，还有什么事情可以做？可惜，没有只有我明白你。其实你真的很可怜，身边一个朋友都没有。还有，你的眼神告诉我，你很嫉妒比你幸福的人。当然了，我最嫉妒的就是你老婆。她能有一个那么爱她的老公？看新闻报告吧，就知道钻石在哪。你知不知道自己做了什么？你用枪架在自己人脖子上了。不过这次算了，你不用担心，那份报告我会给你写。报告我自己会写，我自己会跟黄警官认错。不是的，不好意思，你等我一会儿。喂，说话，李文静。警方除了动员港岛中区四队重案组之外，也得到国际刑警的大力协助。经过一晚的调查之后，我们已经成功的掌握了一个国际性犯罪集团的计划，也根据线报，攻陷贼窝，成功找回两颗法老王之心。可惜，我们没有把涉案的盗贼全抓回来。不过，我们警方很有信心，在短期之内，一定会把所有盗贼绳之于法。成功找回两颗法老王之心，可惜我们没有把涉案的盗贼全抓回来。不过我们警方很有信心，在短期之内一定会把所有盗贼绳之于法。
以前没有时间等你好好的吃一顿饭。也带着。我从来都没后悔嫁给你。懂得拍照吗？放过你的，相信，相信。哇，这么多菜啊！小朋友不能只吃肉，要多吃点蔬菜，知道吗？嗯。我算够朋友了吧？你们很久没像现在这样一家人吃饭了吧？人家给你夹菜，你们要说什么呢？谢谢叔叔。记不记得叔叔跟你们说过，你爸爸跟我在玩捉迷藏，但是他找不到我。如果上阵叔叔帮我把玩具拿回来，我就送你们去开心乐园玩，好不好？那如果上阵叔叔找不到那些玩具呢？嗯，那我就要送你们去爸爸那儿一起玩喽。太好了，可以和爸爸一起啦。他们吃饱饭了，带着们去看电视吧。我要跟你玩个游戏，因为上次你好像忘了点东西，这次出去我怕你又忘了，所以我要跟你玩的深刻一点。两个选一个，嗯，我一定会把你找回来的，这里由不得你做主。三，我，我喜欢你的表现。如果你的记性还有问题的，下次就是这两个孩子。这两个钻石在保险公司的四楼，警察会派很多人去保护。下午四点他们会把它运走，这里面有你需要的东西。还有另一方面，我会叫人把你老婆跟两个孩子关进一个真空箱里，里面只有一个小时的氧气。如果你到时候还没有回来的话，就是你亲手杀死了他们。他有话要跟你说。阿正，你放心，不管到了什么地方，我们都会再见面的。一个小时，你当我神仙？这句话你有机会再给他们解释吧。还有，你最好乖乖的，别耍花样。盯着
阿伟他们在工地室做准备了。是，长官。你们两个还有空吗？到那边把工作准备好了。是，是，长官。我只知道抓到你之后我会没事。咦，是那个警察？把他带上，最好不要开枪。你想再玩什么花招？我不会再杀他。快要是我死了，帮我找老婆尸体。把我们两个葬在一起，我看着办。谢谢。
想要这样子帮我，你又很麻烦。现在不是很麻烦，现在是非常麻烦。最主要是事情做对了。谢。叫辆救护车。你到底认不认得路啊？一直往前。
道吗？看见了，就在那。上阵。我从来没有输给你，没有输给你。嗯，哎，我抓你去坐牢，这么多年来你为了报仇而被报仇催眠自己，你从来没有赢过，一直都是失败。我早就赢了你了，李尚正。听着，李尚正，这个箱子只有我才懂得怎么开，你不看看你刚才那个样子？六神无主，乱呼乱叫，方寸大师的叫，老婆老婆老婆，你知不知道你样子多可怜，多可笑？知情是美，我送你下去陪他没分。
不了了。啊啊啊啊啊啊啊！钻石你拿不到了，头像就少坐几年了。不，不用心急，慢慢来。你们死光了，那钻石自然会在我手上。你猜我最开心是看到什么？看到人家，看到自己心爱的人要死了也救不了的样子。你现在眼神很好看，知道吗？李尚正，加油啊！别动救你老婆了吗？不救了。能够和自己心爱的人一起走，是一件幸福的事。但你呢？孤零零一个人，连死也没人陪你。你说的很对。我想他从来没试过爱一个人，然后把心里的话告诉他。也没有人爱过他，他也没试过爱一个人，一个朋友都没有，一个朋友都没有。生命的价值是为了什么？生存是为了什么？为什么我会孤独？你的爱人，为什么我没有朋友？追求什么？为什么我没有人爱？太可怜。
上最厉害的武器，但是其实最厉害的是爱。那你也要好好保证自己啊！好，拜拜。怎么样，学会催眠没有？你说，如果你懂得催眠的话，你会怎么样？你应该说，如果这世上每个人都会催眠自己，跟自己说“我很满足，我很满足”，那这世上的人每一个都像我们这么开心。我不用懂得催眠，我已经很满足了。我知道。